Hola, ¿qué tal amigos? Conectados aquí en Colombia, Centroamérica, Estados Unidos, Europa. Estamos aquí en un punto bien lindo de la ciudad de Bogotá, justamente, donde podemos ver los cerros, pero lo más importante es con el personaje que vamos a hablar hoy, que es todo un placer. Es uno de los actores icónicos de nuestro país, con una experiencia impresionante en cine, en televisión, obviamente en comedias musicales, en café con ser, un hombre que es melómano 100%, con una vida bien interesante, con una vida que sin duda alguna para todos puede ser un ejemplo maravilloso. Les habla el señor Alberto Saavedra, Albertico. Es todo un placer además en tan buena compañía de la nieta que es Sonia Catalina. ¿Cómo estás Albertico? No, Juan Carlos, el placer es para mí. Muchas gracias por esta invitación. Oye, qué rico tenerte aquí. Aquí, aquí justamente en tu casa, qué maravilla eso. Alberto, hay una cosa muy bonita cuando uno dice Alberto Saavedra, nació en Cali. Sí. ¿Caleño? Sí, sí, sí. Ah, yo, sí, yo, sí. Todos pensamos que era Rolo Bogotano de Ajiaco y no es Caleño, de la capital mundial de la salsa. Qué bonito eso. Sí, sí, sí. ¿Y esa sí, historia cómo es? Sí. ¿En Cali? ¿Por qué en Cali? Cali. Bueno, eh, cosas de la vida, ¿no? Y allá me crié, allá pasaba entre Cali, Bogotá, eh, parte de mis estudios los hice en Bogotá, parte del resto los hice en Cali, incluyendo Universidad del Valle. Hay una cosa muy interesante que muy pocos saben es que Alberto también es cantante. Creo que eh, el inicio en este gran mundo del espectáculo y del entretenimiento de Albertico Saavedra fue en la música, ¿verdad Alberto? Sí, sí, sí. sí yo me inicié en el teatro en, más comunadamente con, con la música. ¿no? Ok. ¿En el teatro, pero digamos en el teatro, en las radionovelas o primero en las tablas? Empezando, empezando tablas, okay. pero automáticamente pasé a la radio, las radionovelas, estuve 10 años haciendo radionovelas en Caracol. Ok, me contaron, y aquí vamos a saber si es verdad o no, que Alberto por la gran pasión y el talento que tenía para la música, un día decide irse de la casa, porque él quería ser artista y hoy sin duda alguna creo que si no hace eso no hubiéramos ganado un actor de este nivel como de Alberto Saavedra. ¿Se voló de la casa porque quería hacer música? Eh, exacto, y porque me reprimían mucho ¿Sí? de niño, sí, alguna vez me regalaron un, un acordeón de, de fuelle, un ¿no? acordeón corriente de, de teclado, pues no de botones. ¿Un jone? Y, y, y sí, sí. Sí, exacto. Y, y, y mi mamá, pues que no era mamá, sino la persona que me no crió. No era su mamá, la persona que lo cuidaba en ese momento. La persona que me cuidaba, sí. sí que, me, que me crió. Nunca vine a saber hasta ya muy adulto que ella no era mi mamá. Y alguna vez ella me dejó cuidando un, un jardín que tenía en su casa. Esto era acá. En Bogotá. Bogotá en Suba, propiamente. Que era un pueblito en esa época. Me dejó cuidando el, el jardín, tenía un jardín espectacular de un restaurante y eso. Me dejó cuidándolo el jardín y, y yo me le escapé de cuidar el jardín, me encerré en mi cuarto sí, sí. A, a tocar el acordeón, pues a darle ahí soniditos al acordeón. Y ella llegó y literalmente pues se ofendió y literalmente me lo rompió el fuelle, me lo rompió en la cabeza. La cabeza. Ah, ¿Ah? Dios. <risa> Por estar claro. en esa, ¿no? Eso me, me motivó para, para escabullirme de la casa, me sentía muy reprimido. ¿Cuántos por todos? años tenía puntualmente ahí, Alberto? Cuando, cuando usted dijo, me voy de la casa, ¿cuántos años tenía? ¿Era un niño? Yo, sí, siete años. Siete años. ¿Y qué hace un niño que se va de la casa a los siete años? ¿Para dónde, para no. dónde agarró, Alberto? buscar la calle y buscar a dónde irse y esto, pero de todas maneras me, me agarraron, ¿no? Claro. Ah, lo vieron a encontrar. Me encontraron, otra vez venga para pero, acá, pero en cuestión tres días. Pues, ah, claro. Me encontraron, me encontraron por allá al sur en unas cosas que llamaban chircales, donde hacen ladrillos ah, okay, y eso. Okay. Y volvió a la casa otra vez. Volví a la casa otra vez, pero al año, dos años, volví, me fui... Y eh, luego una tercera vez que ya fue definitiva y, y ya um, consintieron que no, que, que mi lugar no era la casa. Albertico, ¿cómo es, por ejemplo, hoy vemos, por ejemplo, como aquí, tu nieta, eh, que es apoyada por los abuelos, los papás, para que logren sus sueños? ¿Cómo fue para Alberto sin esa figura paterna y materna salir adelante? ¿Cómo se, cómo se logra eso? 
eh, muy difícil, son los deseos, es la lucha, eh, son los anhelos, hay que estar encima de todo, todo el tiempo, ¿no? es muy duro. Ahora que, que tengo mis hijos, mis nietas, entonces veo cuán importante era esa ausencia y tener ese apoyo, entonces eso se me vierte a mí en los deseos de, de apoyarlos en todo, porque yo creo que el, la obligación de uno como padre es apoyar a sus hijos en todo, respaldarlos, darles eh, entusiasmo y todo. ¿no? Alberto, en algún momento la vida le dio la oportunidad de saber quiénes fueron los papás de Alberto Saavedra, la vida le dio, permitió eso. Eh, se me hizo muy confuso eso, de manera que ya cuando tuve la oportunidad de saber quién era mi papá, que fue en el momento de su muerte, pues ya, ya tenía 25 años, entonces pues no me interesé ya mucho por buscar la realidad de todo eso, porque dije ya que dejemos, dejemos eso así, ya, ya pasé... 25 años, un cuarto de siglo así, entonces ya, claro. ¿qué, ¿qué hago? Y la señora Amelia, la que lo cuidaba todo el tiempo, ¿ella fue la mamá o fue una señora que lo cuidó? ¿Cómo fue el asunto allí? Fue mi, mi, mi madre, mi madre putativa, ¿no? Okay. Fue la, la señora que me cuidó y eso, y ella tampoco, nunca me dijo que no era mi mamá. Ok. Pero bueno, finalmente le dieron amor, le dieron cariño, sí, lo cuidaban sí, sí, también, sí, ¿no, Alberto? Desde el, excesivo, más bien, okay, una, sí, sí, ex, más bien como, como un cariño, como un amor enfermizo, más okay, bien, okay. tal vez eh, derivado de que no era mi mamá, ¿no? Claro. Hoy, hoy yo creo que cuando se recuerda, o recuerda eso Alberto Saavedra, si uno le dice, bueno, ¿qué es la familia para Alberto Saavedra con ese antecedente, con lo que vive hoy? ¿Cómo podemos mezclar eso y decir, ¿qué es la familia para Alberto? La familia es todo, uno sin, sin familia no puede vivir y ese es un, un vacío, algo que, que no se reemplaza con nada, ¿no? Entonces, eh, cuando uno logra tener ya su familia verdadera, pues su familia lo es todo y además la gran ambición, mi ambición... Siempre de, de muchacho fue tener que mi primer hijo fuera una mujer. Okay, Siempre okay. soñé con una mujer. Y, no ¿Y fue se me... un varón, porque fue y Mario. Fue un varón, sí, claro. que, que tiene ya 54 años. Que vive en México. Que vive en México, sí, es un okay. escritor y un periodista, sí. persona muy, muy destacada, muy brillante. Y luego Después vino, vino César. Otro, otro hijo ya de, de mi matrimonio. Que vive en Estados Unidos. Que vive en Estados Unidos. Él tiene dos hijas, o sea, sí. mis otras nietas. dos nietas más que son gringuitas. Y luego por fin llega la niña. Y luego por ¿cierto? fin llega la Sonia. niña, la mamá de esta de Esta preciosura. muñeca hermosa que es la nieta consentida de Albertico. Que es la nieta. Ay, y, qué cara por obvias que razones, tienes. porque además es la única que está conmigo. Claro, claro, claro. O con nosotros. Y creo que es la... Eh, 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 ver, ver la cara de Alberto con esta nieta aquí justamente en el canto, la cara de esta bella mujer que es Sonia, esa pequeñita, uno resume, esa es una familia llena de amor, de valor, de respeto, de es lo que tiene hoy Alberto. De todo, de todo, además que la vida yo creo me compensó todo lo que me había faltado, me compensó con mi familia verdadera, ¿no? con mi esposa, con mis hijos, con mis nietas, o sea, me, me compensó con creces todo eso. Habrá una despedida y la tristeza en nuestras almas vivirá. Cuando uno ve esa historia bellísima, tenemos que hablar justamente de muchos personajes, pero en uno en especial, la vida de Alfonso López Humarejo, 
y tiene una historia muy bonita. Alguien llamó y le dijo a, a Albertico, oye, ¿qué personaje? ¿Cómo fue esa historia? A ver, eh, resulta que no fue cuando Alfonso López. Ah, ¿no? Alfonso López fue el, la segunda vez que yo interpreté a Darío Chandía. Ah, caramba. La mía, primera pues. fue eh, en el Bogotazo. Sí, 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 sí. Que el Bogotazo fue un reto para mí porque me pusieron a Darío de Chandía, que era un personaje que vivía en ese momento. Entonces, dura la cosa. Wow, Él ya estaba claro. senil y con todos sus problemas y todo. Y una vez eh, emitido el, el Bogotazo, Alguna vez me llegó un telegrama, todavía no había WhatsApp, no había nada. No, claro, claro. <risa> el, telegrama el telegrama de papelito claro. físico, sí. sí, sí. Y me llegó el telegrama, daría uh, familia Echandía. Cuando yo, ¿Qué pasaría? antes de abril, dije, no, aquí me van a, a fusilar. Claro, pues. claro. <risa> no, y al contrario, el telegrama decía que la familia Echandía, que muy agradecida y muy complacida por la interpretación mía de Darío Chandía, que, que a él lo divertía mucho, lo divirtió mucho. Qué bonito eso. Todo lindo. La, a raíz de ese personaje que hice ahí, que fue en el Bogotazo, después se hizo dentro de la misma serie de Revivamos Nuestra Historia, se hizo eh, la vida de Alfonso López Pumarejo. Claro. Ahí volví a repetir el mismo personaje, el mismo ah, Darío bien. Chandía. Pero ya no estaba enjuiciado. Porque ya, no, ya el señor no estaba, estaba muy tranquilo. Ya estaba claro, muy tranquilo. mucho más libre para que saliera todo el talento. La, la historia de Alberto en televisión es impresionante. Vea, aquí hay algunas cosas. Te voy a enseñar a querer, amándote, el Alférez Real, Manuela, la señora Gutiérrez, la Maraña. Manuelita Sáenz, revelamos nuestra historia, la tregua, yo y tú, flor de fango, los cuervos, amándote, te voy a enseñar a querer la rebelión de las ratas, porque mataron a Betty, siete buena muchacha, eh, vuelo secreto, la maldición del paraíso, el hijo de Nadia, pobre Pablo, el auténtico rodeo leal, podría quedarme, etcétera, 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 etcétera. Lo más reciente, pues obviamente la ley del corazón y algunas producciones que no aún han salido al aire. Alberto, si uno hace ese recuento en la historia de Alberto, creo que ha sido muy bendecido también, pero digamos hoy, como muchos actores en Colombia, hace falta que sea más movido el tema de los llamados, de la oportunidad en televisión. ¿Cómo siente eso hoy? Eso con mucha tristeza lo recibo y pienso que, que el medio en, en ese sentido ha sido desagradecido conmigo, ¿no? Ingrato, sí. ingrato. Pero pues, ¿cómo más lo puede uno recibir? Desde luego, yo me siento activo todavía. Pienso que, que puedo dar mucho más todavía para el medio. Entonces, pues eso lo recibe un poco mal, pero pues, es la vida, ¿no? Y es el sistema televisivo que también ha cambiado la forma de contratación, eso hace que se estén relegando los actores veteranos. Pues Albertico, ojalá eso cambie porque vemos que los actores como usted, que es un grupo grande en Colombia, con una experiencia gigantesca, deben tener más oportunidad en la televisión colombiana. Además, creo que una figura como Alberto en cualquier producción es garantía de, de, de éxito porque es una experiencia gigantesca. Creo que eso debe cambiar y así debe verse, ¿o no? Sí, 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 desde luego. Tendría que ser así, claro. ¿no? pero, pero pues lo que te digo, el, el sistema de contratación ha cambiado mucho. ¿no? A, a veces uno siente como que les da temor contratar actores de la tercera edad, digamos como yo. Pienso que también sea como eso. Bueno, ojalá que eso cambie, pero creo que una cosa que no va a cambiar nunca es ese amor y respeto que tiene Alberto por el público, pero también por la música. Alguien me contó que tenía una colección gigantesca de LPs. De LPs. Más de 600 o 640 640. por ahí. 640. Ajá, y le di el, el número, número perfecto. Uy, el ¿Viste? Batería, Cata, batería. que soy bueno por los, por los números. <risa> Cata me mide ese río. claro que sí. Cata no se despega al abuelo, es un amor así maravilloso. Bueno, ¿cómo, cómo se hace esa colección de LPs, Albertico? Eh, a través del tiempo, yo desde que... Empecé a coleccionar LEDs desde el, más o menos desde el 1960, 
Ok. Entonces desde ahí compraba, 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 muchos me regalaban y siempre los iba numerando. Los, ah, numerando, claro. Eh, claro, claro. Amén, de discos de 78, de discos de 45, que ya no es mayor cantidad, ¿no? Mucho de eso quedó en eh, casetes. Ok. Pero pues el cassette ya no se usa, entonces tampoco hay forma de, de grabarlos todos. Eh, he estado tratando aunque inútilmente, de digitalizarlos. Porque me contaron que le mandaron un juguetico de Estados Unidos un para juguetico. esa tarea, Alberto. Exacto, que es un digitalizador, sí. que se conecta al computador y entonces ahí se van digitalizando. ¿Y cómo Pero, va con esa tarea? Eh, paré un poco porque es muy dispendioso. Y también luego me di cuenta que, que era como inútil porque... Eh, en YouTube consigo todo. Claro, es que ya el mundo de la plataforma virtual, ahí está toda la información que uno necesita, ahí a la mano. Exacto, claro. exacto. Entonces Pero bueno, ya como por, paré. por, por Pero... goma, hacerlo por goma, por, sí, por tener sí, la sí, música sí. guardadita. Sí, 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 desde luego que sí. Pero, o sea, creo que cuando se es melómano como Alberto, también bailarín y el hombre gozó muchísimo, pero es un gran melómano. ¿Cuál es la música preferida de Alberto, la que cantaba? Hoy mi música preferida es esta, ¿cuál puede ser? Yo soy romántico por excelencia, sí. entonces todo lo que sea música romántica, boleros, baladas en general, música orquestada, siempre me, me fascinaba coleccionar eh, temas de, de películas, pero de las bandas originales de las películas. ¿Alguna en especial? Los conservaba, así, por ejemplo... Tengo toda la colección de Francis Lake, que era de las películas que venían de Vivir por Vivir, Un Hombre y Una Mujer, Love Story, todo eso. Claro, Tengo las claro, bandas claro. originales que venían en Long Play. Claro. Eso me gusta mucho y eso sí ya es difícil de conseguir. Claro, nosotros ya somos joyas que sin duda alguna tiene Alberto gran colección de estas. Alberto, ¿y para la bailada qué tal? Porque buen melómano, pero también para bailar malo. ¿Sí? Yo se lo voy a preguntar a Cristina, que es la esposa, cómo le va bailando. Sí, sí. Alguna vez un, un compañero tuyo, sí, sí. Juan Carlos, Juan sí, Carlos, sí, sí. el que Rueda. vive en Estados Unidos, Juan Carlos Rueda, él decía que yo tenía tres pies izquierdos. <risa> con Alberto tuvimos la gran privilegio, pues para mí fue un privilegio trabajar con Alberto en varias comedias musicales. Sin duda alguna también ha hecho muchos café con ser, comedias musicales y creo que ese es un mundo de muy lindo. No, porque en particular, siendo Alberto cantante, eh, no ha tenido como que cantar oficialmente en una comedia musical, bueno, o en todos los coros, actuando muy bien, pero la cantada ya vendrá. Nada, ya sí, vendrá, claro, ¿no? no, no. De pronto no, con Missy. En, en ningún musical canté. Ok, qué particular. En sí, sí, curiosamente. En el mes de abril Alberto, con todo lo que ha tenido en la vida, que han sido momentos como, 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 como la vida de todos, momentos difíciles, momentos muy duros, momentos eh, con grandes satisfacciones, con un reconocimiento hoy del, 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 de los colombianos, con un inmenso amor de nosotros por usted hoy, con esta familia bellísima, con esta mujer lindísima aquí que es la nieta, ¿es feliz Alberto? Totalmente. Totalmente, y, y como te digo, es que a estas alturas de la vida tener la familia que tengo y cómo me ha llegado con todo este trasegar y, y con todo ese deseo de, de familia que yo tenía desde niño, pues entonces, ¿qué más me puedo sentir? Requete feliz, no feliz, requete feliz. La vida, como te dije antes, me compensó todas esas falencias, todas esas 
carencias que tuve de joven, ¿no? Claro. Alberto, ¿qué quiere hacer hoy? Porque como vemos, un hombre activo, perfectamente lúcido para hacer cualquier papel que un director le ponga. ¿Qué quiere hacer Alberto hoy en la televisión, en el cine, en el teatro? Que suene el teléfono y le ofrezcan qué, Albertico. Que me ofrezcan... Lo que, sea. lo que sea, pero que me lo ofrezcan. que sea, yo no, no puedo poner, si aún sin poner condiciones no recibo nada más, si pongo condiciones menos, entonces no, 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 yo quiero si, permanecer claro. activo, morir activo, seguir trabajando en lo que he hecho toda mi vida y desde muy niño, morir así. O sea, quiere morir en un escenario, en un, frente a una cámara de televisión, o sea, eso es sueño. Exacto, sí, sueño. morir al pie del cañón. Pero un, persona, pero un personaje que diga, bueno, quiero hacer un personaje así, así, con este perfil, es mi gran sueño, lo he pensado, lo he delineado inclusive, ¿cuál puede ser? No, no tengo así uno en especial. Para mí todos los personajes son lindos y soy de los que piensa que no hay personaje pequeño. El pequeño lo hace uno. Yo creo que el personaje más corto, más pequeño, lo puede uno engrandecer. Y, y me pasó, me pasó durante el ejercicio de mi carrera, que muchas veces me daban personajes que era para uno o dos capítulos nomás, y se me crecían enormemente. Por eso digo, no hay personaje pequeño. El pequeño es el actor. Claro, yo aquí en minutos tenía la lista de algunas de las tantas producciones que ha hecho Alberto Saavedra. Pero yo creo que también se queda de pronto un personaje guardado en el alma de tantos y tantos que son... La lista es, de verdad, es extensa. Creo que esos actores que más ha tenido eh, producciones importantes en nuestro país, pero un personaje que dice, ese como lo recuerdo, lo añoro todavía, me encanta, ¿cuál es ese personaje tantos? Muchos, muchos y por eh, diferentes razones, digamos, eh, personajes que recuerdo con cariño y es porque a mí toda la vida me ha gustado trabajar para niños, entonces eh, en la obra del vampiro, ok, y, y posteriormente en Vampiro Manía hice un personaje que se llamó Orca, ¿no? Ok, claro. Era el, 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 sí, sí, sí. el, el segundo ahí de, de Drácula, ¿no? Entonces, ese personaje, por lo que le llegó tanto a los niños, me tomó mucha satisfacción y lo recuerdo con mucho cariño. Otros personajes, por el hecho histórico, es del personaje que hablábamos ahora de Darío Echandía, ¿no? Claro que fue un reto enorme y, y me dio muchas satisfacciones. Y después, pues otros personajes que he hecho en, en novelas, como por ejemplo Amándote, que hizo un personaje que se llamaba Cándido Pedrosa, claro pero le sí. decían Tatico. Tatico. Y después de tantos años, todavía en la calle la gente me recuerda Hola, tatico. Por, por Tatico y por <risa> Tatico. Sí, sí, sí. Eso es lo bonito, creo que ese es Eso. quedarse grabado en el corazón de la gente. Creo que es el mayor regalo para una profesión como esta de la actuación que sigue Alberto, que a veces es un poco ingrata, pero creo que ahí está esa, esa recompensa, que es la gente, el cariño de la Exacto. gente o no. Sí, 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 es que ese es el, el, el mejor pago el que puede uno recibir de la gente, el reconocimiento, todo este tributo, eh, es muy lindo, ¿no? Es muy claro. bello. Pues Albertico, queríamos robarle estos minutos para de verdad en nombre de los colombianos agradecerle por esa cantidad de alegrías en la pantalla, por esa cantidad de personajes bien logrados, porque es un patrimonio de Colombia, porque es uno de los actores con mayúsculas de nuestro país. Gracias por recibirnos unos minutos aquí justamente, muy bien acompañado Alberto con esta bella nieta, de verdad, gracias. Ha sido todo un placer por estos minutos, Albertico, y da todo el respeto y el conocimiento de los colombianos para un actor como usted. No, muchas gracias y, y gracias a ti por invitarme a este programa. Ok, Albertico, gracias. Cata, por acompañarnos, gracias. Está muy bonita. Gracias. A ti por acompañarnos. Y con ustedes, como siempre, nos veremos pronto. Nos siguen en todas las redes sociales, aquí, de Teleamiga Internacional. Amigos, nos vemos. Mm -hmm.